Tiến sĩ Mark Berkler là người sáng lập trường Đại học Lãnh đạo Cơ đốc. Ông là người tiên phong trong sự dạy về cách lắng nghe tiếng Chúa và được nhiều người biết đến. Từ năm 1972, ông đã dạy cho Hội Thánh Chúa khắp sáu lục địa về cách làm thế nào để sống mật thiết với Đức Thánh Linh. Khóa học này có tựa đề là làm thế nào để lắng nghe tiếng Chúa. Giáo sư Mark kết hợp những phương pháp từ Kinh Thánh về khải tượng và sự ghi chép để giúp các bạn có thể nhận biết và hiểu rõ những ý nghĩ đến từ Chúa. Mục tiêu của bài học này là giúp bạn bắt đầu cuộc hành trình đối thoại hai chiều với Đức Chúa Trời hằng sống. Đây là phần thứ 9, bài học có tựa đề Nhật ký hai chiều. We want to welcome you back to this next session of How to Hear God's Voice. Xin chào mừng các bạn đến với bài học kế tiếp trong loạt bài lắng nghe tiếng Chúa. God is so passionate for you to hear his voice that he let his son Jesus Christ die on Calvary. Chúa rất mong muốn bạn nghe tiếng của Ngài cho đến nỗi Ngài đã để con Ngài là Chúa Giêsu chịu chết trên đồi Golgotha. He wants to restore you and I to the Garden of Eden. Ngài muốn phục hồi bạn và tôi về lại với trong vườn Eden. Where every single day we can go for a walk with the Lord and hear his voice. Nơi mà mỗi một ngày chúng ta có thể đi dạo với Chúa và để nghe tiếng của Ngài. And my prayer is that through this series that's what's happening in your life. Lời cầu nguyện của tôi trong loạt bài học này là điều đó đang xảy ra trong cuộc đời của các bạn. Every single morning you're getting up and saying good morning Lord, what do you want to say to me? Mỗi một buổi sáng bạn thức dậy và nói xin chào Chúa, Ngài muốn nói gì với con hôm nay? And you spend at least 5 minutes just fixing your eyes on Jesus, tuning the flow and journaling. Bạn hãy để dành ít nhất là 5 phút để tập chú vào Chúa Giêsu theo dòng chảy và viết xuống. Four keys to hearing God's voice. Bốn chìa khóa để lắng nghe tiếng Chúa. Quiet yourself down. Yên lặng. Fix your eyes on Jesus. Tập chú vào Chúa Giêsu. Tune to spontaneity. Hướng theo dòng chảy. And journal. Và viết xuống. And we can say this. Và chúng ta có thể nói như thế này. Hearing God's voice is as simple as. Lắng nghe tiếng Chúa chỉ đơn giản là. Quieting yourself down. Làm cho mình yên lặng. Fixing your eyes on Jesus. Tập chú vào Chúa Giêsu. Tuning to spontaneity. Hướng đến ý tưởng chợt đến. And writing. Và viết xuống. It's a nice sentence to memorize. Đây là một câu đáng ghi nhớ. Because then when people ask you how to hear God's voice, you can give them a good concrete answer. Để khi người khác hỏi bạn làm thế nào để nghe được tiếng Chúa, bạn có thể cho họ một câu trả lời cụ thể. So in this session we're going to talk about journaling or writing out our prayer time with God. Trong phần bài học này chúng ta sẽ nói về việc viết nhật ký hay viết lời cầu nguyện của chúng ta với Chúa. The Bible is full of hundreds of chapters of journaling. Kinh Thánh có hàng trăm đoạn nhật ký. The Psalms is 150 chapters of a man writing out his prayer time. Thi Thiên có 150 trang của một người viết ra lời cầu nguyện của ông. The book of Revelation is 22 chapters of a man writing out his dreams and visions for God. Khải Huyền có 22 chương của một người viết ra những giấc mơ và khải tượng đến từ Chúa. And all the prophets are examples of people writing out their two-way dialogue back and forth with God. Tất cả những tiên tri là những thí dụ về những người viết ra một cuộc đối thoại hai chiều giữa họ và Chúa. And I used to think that I was full gospel because I spoke in tongues. Và tôi thường nghĩ tôi là một người theo ngũ tuần bởi vì tôi có nói tiếng mới. And God said, Mark, you're not really full gospel, you're just fuller than you used to be. Chúa nói, Mark, con không thật sự là người ngũ tuần, con chỉ đầy hơn trước đây mà thôi. He said, there's major sections, sections of scripture you've never begun to do yet. Ngài phán, có những phần quan trọng trong kinh thánh mà con chưa từng thực hiện. And so he asked me to begin to journal. Và ngài bảo tôi con hãy bắt đầu viết nhật ký. And I'm asking you, will you begin to, begin to journal also? Và tôi cũng nói với các bạn, các bạn cũng sẽ bắt đầu viết nhật ký. Now there's several values to journaling. Và có một số giá trị về việc viết nhật ký. And we've covered a couple of them already. Và chúng ta đã đi qua một số rồi. Because when you journal, it lets you write in faith for 5 or 10 or 15 minutes. Bởi vì khi bạn viết nhật ký là bạn viết trong đức tin trong 5, 10 hay là 15 phút. Because you know that you can test the flow later on. Bởi vì bạn biết rằng sau đó bạn có thể kiểm tra lại cái dòng chảy đó. And because you can test it later, you don't have to test it while you're receiving it. 
Và bởi vì sau đó bạn có thể kiểm tra cho nên bạn không cần phải kiểm tra lúc bạn đang nhận lãnh. Because if you try to test while you're receiving it, you shut the door and you turn the, the voice of God off. Nếu bạn cố kiểm tra khi bạn nhận lãnh điều đó, thì bạn đã đóng cửa và bạn đã vặn tắt tiếng của Chúa. Because those who come to God must come in faith. Bởi vì những người đến với Chúa phải đến bằng đức tin. So journey lets me stay in the faith mode for five or ten or fifteen minutes. Vậy nên viết nhật ký giúp tôi ở trong đức tin khoảng năm, mười hay là mười lăm phút. And because of that, I can receive an entire page from God. Bởi đó tôi có thể nhận được cả trang giấy đến từ Chúa. People sometimes get one-liners from God, but with journaling, you can get whole pages from God. Đôi khi nhiều người nhận được một đoạn ngắn đến từ Chúa, nhưng với việc viết nhật ký, bạn có thể nhận được nhiều trang đến từ Chúa. And journaling keeps my mind occupied. It gives it something to do when I'm praying. Và viết nhật ký giữ cho tâm trí tôi bận rộn. Nó bắt tôi phải làm điều gì đó khi tôi cầu nguyện. Because my mind would like to do something. Bởi vì tâm trí tôi muốn làm điều gì đó. And if I just say shut up because I'm hearing the voice of God right now, it doesn't shut up. Và nếu tôi chỉ nói hãy im đi bởi vì tôi đang nghe tiếng Chúa thì nó sẽ không yên được. It says I'm going to sit there and critique every single word that comes and decide if it came from God or not. Nó nói Tôi sẽ ngồi đây và phân tích từ lời đang đến để quyết định xem uh, những lời đó có đến từ Chúa hay không. And I don't want my mind doing that because that'll move me into doubt and it'll cut off the flow. Và tôi không muốn tâm trí tôi làm điều đó bởi vì nó sẽ đem tôi vào sự nghi ngờ và nó sẽ cắt đứt dòng chảy. And so I say to my mind, why don't you help spell these words correctly? Vậy nên tôi nói với tâm trí mình, tại sao ngươi không giúp ta đánh vần chính xác những từ ngữ này? And my mind's not very good at spelling, but it's happy to be helping. Nhưng tâm trí tôi thì không giỏi trong việc đánh vần, nhưng mà nó vui lòng giúp đỡ tôi. And if it's helping, it's not sitting there critiquing. Và vì nó giúp tôi cho nên nó không ngồi đó để phân tích. So journaling gets my mind on my side as a facilitator of spirit encounter and not a critiquer. Vậy nên, viết nhật ký đã kéo tâm trí tôi về phe tôi như là một người giúp đỡ cho việc gặp Chúa chứ không phải là một người chỉ trích. Also, journaling helps me recall the, the, the message from God after a period of time has gone by. Cũng vậy, viết nhật ký giúp tôi nhớ lại sứ điệp Chúa cho trong thời gian trước đây lâu. And it helps me persevere during periods of waiting. Và nó giúp tôi có sự kiên nhẫn trong suốt thời gian chờ đợi. Because in our journal, God will say, I'm going to do this today. Bởi vì trong nhật ký của chúng ta, Chúa sẽ nói, ta sẽ làm điều này hôm nay. So what is God's definition of a day? Định nghĩa của Chúa về cái chữ một ngày có nghĩa là gì? It's a thousand years. Có thể là một ngàn năm. So he's really saying, I'm going to do this in the next thousand years. Và có thể thật sự Ngài nói, ta sẽ làm điều này trong một ngàn năm nữa. And I'd kind of forgotten that, and I'd say to my wife, Patty, he's going to do it today. Tôi quên điều đó, và tôi nói với Patty, vợ tôi là, Ngài sẽ làm điều đó hôm nay. And he never did it today. Nhưng mà ngài không hề làm điều đó hôm nay. And I would get so frustrated, I'd throw my journal on the ground and I'd stomp on it. Và tôi thấy thất vọng, tôi muốn quăng nhật ký của mình xuống đất và dậm lên nó. And finally, finally I realized God's definition of a day is different than mine. Và cuối cùng tôi nhận ra là định nghĩa của Chúa về một ngày khác với tôi. So how about if he says I'm going to do this soon? Nếu ngài nói ta sẽ làm điều này sớm, là như thế nào? A guy who lives in eternity, what is soon? Một người sống trong cõi đời đời thì sớm có nghĩa là gì? How about the word quickly? Còn cái chữ nhanh chóng thì như thế nào? I'm going to do this quickly. Ta sẽ nhanh chóng làm điều này. The last time he used the word quickly was behold I come quickly. Lần cuối ngài dùng chữ nhanh chóng là này ta đến nhanh chóng. Quickly was 2000 years ago. Nhanh chóng là 2000 năm trước. So don't assume, assume any of this means next week or next month. Cho nên đừng nghĩ là sớm có nghĩa là tuần tới hay tháng tới. It might not, might not even happen in your lifetime. Nó có thể không xảy ra trong cuộc đời của bạn. And uh, that bothered me. Và điều đó làm cho tôi khó chịu. And I said God if I die and what you've said to me hasn't happened I'm going to look like a fool. Và rồi tôi nói với Chúa, nếu Chúa nếu con chết và những gì ngài phán với con chưa xảy ra thì con giống như một người ngu ngốc. And God said, you won't be a fool. Con sẽ không phải là người ngu ngốc đâu. He said, if you die and, and my words to you have not yet come to pass. Ngài phán, nếu con chết và lời ta phán với con chưa xảy ra. He said, I'll put you in Hebrews chapter 11 as a hero in faith. 
Ngài nói ta sẽ đặt con trong Hebrew đoạn 11 như là một anh hùng đức tin. And I said, hero of faith, that's a much better picture. Tôi nói, anh hùng đức tin, ồ, oh, đó là một hình ảnh quá tốt. Because Abraham died in faith, believing that what God had said would happen. Vì Abraham đã chết trong đức tin, tin rằng những gì Chúa đã phán sẽ xảy ra. And it didn't happen till 1,500 years after he died. Điều đó xảy ra 1.500 năm sau khi ông chết. And God is saying, I just want you to be in faith. Chúa đang nói, ta chỉ muốn con ở trong đức tin. Even to the day you die, just be in faith. Ngay cả khi con chết, hãy ở trong đức tin. All right, so what's the difference between journaling and new age automatic writing? Như vậy, thì sự khác biệt giữa viết nhật ký và tự động viết ra của thời đại mới là gì? One lady who had been a new ager, she got saved and she now journaled. Một phụ nữ theo thời đại mới, cô đã tin Chúa, bây giờ cô viết nhật ký. And she showed me the difference. Và cô đã cho tôi thấy sự khác biệt. She said in automatic writing she would let her hand hang limp and a spirit would control the end of her hand. Cô nói tự động viết ra, tức là cô đã để tay mình xuống thì có một cái linh sẽ đến kiểm soát tay của cô. And in journaling what she would do is fix her eyes on Jesus, quiet herself down and receive impressions. Trong sự viết nhật ký thì cô đã tập chú vào Chúa Giêsu, yên lặng chính mình và nhận lãnh những điều đáng chú ý. And then she would choose to write those impressions out. Và sau đó cô chọn viết xuống những điều đáng chú ý. So her whole being is involved in journaling. Vậy nên cả con người cô tham dự vào việc viết nhật ký. And just the end of her hand in automatic writing. Và cô không còn tự động viết nữa. All right, how about some practical suggestions for journaling? Có một số gợi ý thực tế cho việc viết nhật ký. Journal when you're alert physically and spiritually. Hãy viết nhật ký khi mà thể lý và thuộc linh đều tỉnh thức. It can be morning, afternoon, evening, whatever works for you. Có thể là buổi sáng, buổi chiều hay buổi tối, bất cứ khi nào có hiệu quả đối với bạn. And get yourself a spiral bound notebook that you can do your journaling in. Và hãy sắp cho mình một quyển tập mà bạn có thể viết nhật ký. Or you can do your journaling on computer if you want to. Bạn cũng có thể viết nhật ký vào trong máy vi tính nếu bạn muốn. I have a directory on my computer called journaling. Tôi có một chỗ trong máy vi tính của tôi gọi là nhật ký. And I just start a new journal entry for every new day. Và tôi mới bắt đầu viết nhật ký cho một ngày mới. And I'll put the date on for the journal entry. Và tôi ghi ngày vào mỗi nhật ký. And I'll usually also put in the title the key theme of what we've talked about. Và tôi cũng thường đặt tiêu đề, chủ đề chính về những gì chúng ta đã nói đến. And if I'm going to journal about one area for uh, several days or weeks, I'll start a subcategory for that area. Và nếu tôi viết nhật ký về một lĩnh vực nào đó trong vài ngày hay vài tuần, tôi sẽ bắt đầu một tiêu đề nhỏ về chủ đề đó. Because a lot of times I'll work on one topic for several months. Bởi vì nhiều khi tôi sẽ viết một chủ đề trong vài tháng. Uh, also, we encourage you to keep your journal secluded, keep it hidden. Cũng vậy, chúng tôi khích lệ các bạn hãy giữ lịch trình viết nhật ký của mình và giấu nó. Because we consider it private material. Chúng ta xem đó là một tài liệu riêng tư. And so if I let my spouse read one page of journaling, Nếu tôi để vợ tôi đọc một trang nhật ký của tôi, she's only allowed to read that one page. Cô ấy chỉ được phép đọc một trang mà thôi. She's not allowed to read any additional pages. Cô ấy không được đọc thêm một bất cứ trang nào khác. And we never force people to share their journaling. Và chúng tôi cũng không ép ai đó chia sẻ nhật ký của họ. We invite them to, but we never force them to. Chúng tôi mời họ, nhưng chúng tôi không ép họ. Because journals are private. Bởi vì nhật ký là điều riêng tư. And some of the stuff you might not be ready to share with everybody just but, yet. Và có một số điều các bạn có thể chưa sẵn sàng chia sẻ với người khác. And so we honor that privacy. Và chúng tôi tôn trọng điều riêng tư đó. And if it's a really sensitive issue with a person's name and you might want to put X, Y, or Z there. Và nếu đó là một vấn đề thật sự nhạy cảm hay tên người đó, bạn nên đặt cho nó là X hay Y hay Z. 
And maybe if it's really sensitive, you might want to tear the sheet of journaling out afterwards and throw it away. Và nếu đó là một điều thật sự nhạy cảm, sau đó bạn có thể xé trang đó và bỏ đi. And grammar and spelling are not critical when it comes to journaling. Và trong nhật ký chúng ta không bàn đến văn phạm hay là lỗi chính tả. You just go with the flow. Bạn chỉ tuôn theo dòng chảy. And afterwards you can come back and fix the spelling and grammar afterwards. Sau đó bạn có thể xem lại và sửa, sửa lỗi chính tả và văn phạm. And if there's scripture verses I want to put in, I do that afterwards. Nếu có những câu kinh thánh thì sau đó tôi sẽ chép vào. But while I'm journaling, I stay in the right side of my brain and I write for 5 or 10 or 15 minutes. Nhưng khi tôi đang ghi nhật ký, tôi đang ở vào cái não bên phải và tôi viết trong 5, 10 hay là 15 phút. And then I'll go back to the left side of my brain and I'll critique it and fix the grammar and put the verses in. Và sau đó tôi sẽ trở lại não trái để tôi xem xét sửa lỗi và chép kinh thánh vào. But I don't switch back and forth every minute. I pick a hemisphere and stay there for 5 or 10 minutes. Nhưng tôi không dừng lại mỗi phút. Tôi ở trong một bán cầu não trong khoảng 5 tới 10 phút. We want you to date your entries. Tôi muốn bạn để ngài lên trên nhật ký. And we want you to include things that are really important to you. Và tôi muốn bạn ghi cả những điều thật sự quan trọng đối với bạn. Mostly your dialogue with God. Và phần lớn là những đối thoại của bạn với Chúa. And God is going to cause our journals to focus on faith, hope and love. Và Chúa sẽ làm cho việc ghi nhật ký của chúng ta tập chú vào đức tin, hy vọng và tình yêu. 1 Corinthians 13:13 says now abide these three. Corinto thứ nhất đoạn 13 câu 13 nói rằng bây giờ còn có ba điều này. And the three are faith, hope and love. Đó là đức tin, hy vọng và tình yêu. So as people share their journaling, you're going to find that it builds faith, builds hope and builds love in their hearts and other people's hearts. Vậy khi người nào đó chia sẻ nhật ký của họ thì bạn sẽ thấy điều đó sẽ xây dựng đức tin, xây dựng hy vọng, xây dựng tình yêu trong lòng họ và trong lòng những người khác. And we'd like you to have a good knowledge of the Bible so that as you journal, God can draw upon that knowledge. Và chúng tôi muốn bạn có một sự hiểu biết về kinh thánh để khi bạn ghi nhật ký, Chúa sẽ vẽ trên sự hiểu biết đó. And when you begin to journal, just write down the question you want to ask the Lord. Khi bạn bắt đầu viết nhật ký, bạn viết xuống câu hỏi mà bạn muốn hỏi Chúa. For me, it's good morning, Lord. What do you want to say to me? Đối với tôi đó là chào Chúa buổi sáng. Ngài muốn nói gì với con? But don't stare at an empty sheet of paper. Nhưng mà đừng có nhìn chăm vào tờ giấy trắng. Because an empty sheet of sheet of paper says nothing. Bởi vì một tờ giấy trắng không nói lên điều gì cả. But a question says answer back. Nhưng một câu hỏi thì sẽ được có câu trả lời. So write down something. Vậy hãy viết xuống điều gì đó. And as you're learning the art of journaling, we recommend you do it every day. Và khi bạn học được nghệ thuật viết nhật ký, thì chúng tôi đề nghị bạn nên làm mỗi ngày. Until it becomes a part of your life. Cho đến khi nó trở thành một phần trong đời sống của bạn. That's called legalism and law. Đó gọi là sự công nhận trong luật pháp. To say I have to do something every day. Để nói tôi phải làm điều gì đó mỗi một ngày. And I put myself under law on two occasions. Tôi đặt mình dưới luật pháp. Trên, trong hai trường hợp. One is when I'm trying to master a new skill. Một là khi tôi cố gắng học thêm một kỹ năng mới. I say, Mark, you will do this every day until it's a natural part of the who you are. Tôi nói, Mark, người sẽ làm điều này mỗi ngày cho đến khi điều đó là một phần tự nhiên trong người. And once it becomes natural, I go back to grace. Và một khi nó đã trở thành tự nhiên rồi, tôi sẽ quay trở lại với ân điển. And with grace, I don't have to do it every day. Và với ân điển, tôi sẽ không làm điều đó mỗi ngày. I journal when I feel led to journal. Tôi viết nhật ký khi tôi cảm thấy được dẫn dắt để viết nhật ký. And I encourage you to do, this, to do the same thing. Và tôi khích lệ các bạn làm như vậy. Now I skip a line in my journal as I move from God speaking to me speaking. Cách của tôi là tôi bỏ trống một dòng trong nhật ký giữa câu Chúa phán và câu hỏi của tôi. And I also go back and reread the last journal entry just to make sure that I obeyed it. Và tôi trở lại đọc nhật ký mà tôi đã viết và chắc chắn là tôi đã vâng lời, vâng theo. 
One day I said to God, I said, God, what do you want to say to me today? Một ngày kia tôi nói với Chúa, thưa Chúa, ngài muốn nói gì với con hôm nay? He said, I'd like you to do what I told you to do yesterday. Ngài nói, ta muốn con làm những gì ta đã nói với con hôm qua. So I went back and I reread yesterday and said, Yes, Lord. Tôi đọc lại những điều tôi đã nghe hôm qua và tôi nói, Vâng, thưa Chúa. So I review my journal when the notebook is full and I put a summary in the front of the next journal. Tôi xem lại nhật ký khi nhật ký đã viết đầy và tôi viết một lời tóm tắt vào đầu của nhật ký tiếp theo. Because in a 100 page journal, you and God are going to talk about the same four, five, six things over and over and over again. Trong một quyển nhật ký 100 trang, bạn và Chúa sẽ lặp đi lặp lại 4, 5 hay là 6 điều. In my first journal, God told me at least 50 times, Mark, love your wife. Trong nhật ký đầu tiên của tôi, Chúa phán với tôi ít nhất 5 lần, Mark, hãy thương yêu vợ con. He told me at least 50 times, Mark, don't be so judgmental. Ngài phán bảo tôi ít nhất 5 lần, Mark, đừng quá khắc khe. And he told me at least 100 times, Mark, will you please trust me? Và Ngài phán với tôi ít nhất 100 lần, Mark, con sẽ tin cậy ta chứ? Because I struggled with doubt and unbelief that all this stuff was real. Bởi vì tôi đang tranh chiến với sự nghi ngờ và không tin rằng tất cả những điều này là thật. And he begged me to trust him. Ngài khuyên này tôi tin cậy ngài. And I said, how sick is this? Và tôi nói, điều này thật là tệ hại. He's my creator, my sustainer. He's begging me to trust him. Ngài là đấng tạo dựng tôi, ngài là đấng nâng đỡ tôi, và ngài đang khuyên này tôi tin cậy ngài sao? And it broke my heart that I didn't trust him. Và tấm lòng của tôi tan vỡ vì tôi không tin cậy Chúa. Now, if I can learn to love my wife and trust the Lord and not be judgmental. Và bây giờ nếu tôi có thể học để yêu vợ mình, để tin cậy Chúa và không đoán xét. Then in my next journal, we can talk about something else. Thì trong nhật ký kế tiếp của tôi, chúng tôi có thể nói về điều khác. And if I can't learn those three things, guess what we're going to talk about in the next journal? Và nếu tôi không học xong ba điều này, thì hãy xem những gì chúng tôi sẽ nói về trong cái nhật ký kế tiếp. We're going to talk about the same three things. Chúng tôi sẽ nói về ba điều đó nữa. God is trying to get it from my head to my heart. Chúa đang đem điều đó từ đầu của tôi xuống lòng. And I'd like to master new skills. Và tôi muốn có những cái kỹ năng mới. I'd like to learn lessons so I can move on in my life. Tôi muốn học những bài học để tôi có thể bước tới trong cuộc đời tôi. The Israelites couldn't learn to trust God. Dân Israel không thể học để tin cậy Chúa. God said he tested them 10 times in the wilderness and they wouldn't trust him. Chúa phán, Ngài đã thử họ 10 lần trong đồng vắng và họ đã không tin cậy Ngài. And so they never got to the promised land. Vì vậy mà không bao giờ họ đến được đất hứa. Now I'd like to get to the promised land. Tôi thì muốn đến đất hứa. And you want to get to the promised land. Và bạn cũng muốn đến đất hứa chứ. We would like promised land marriages. Và chúng ta muốn đất hứa ở trong hôn nhân. Where our husband and wife are completely fulfilled by each other. Nơi mà vợ và chồng sẽ bổ sung đầy trọn cho nhau. We would like promised land finances. Chúng ta muốn cái đất hứa về tài chính. Where we can lend and not borrow. Nơi mà chúng ta có thể cho vay chứ chúng ta không cần đi vay mượn. We would like promised land health. Chúng ta muốn đất hứa về sức khỏe. Where we live in vibrant health into old age. Nơi mà chúng ta sẽ sống khỏe mạnh cho tới tuổi già. And if we keep circling the same mountain and not learning lessons, then we're not going to get to the promised land. Và nếu chúng ta cứ đi lòng vòng quanh cùng một núi mà không học những bài học, thì chúng ta sẽ không bao giờ đến được đất hứa. So one of my strategy to master lessons is to put summaries in the front of the next journal. Vậy nên một trong những chiến lược để học những bài học quý báu là đặt những tóm tắt ở trước nhật ký tiếp theo. And I say, Mark, read this and get it so we can move on to something else. Và tôi nói, Mark, hãy đọc những điều này, nhận lãnh nó để chúng ta có thể đi đến những điều khác. So I found that every time I've asked the Lord for a date in my journal, the dates have always been wrong. Và tôi thấy rằng mỗi khi tôi cầu hỏi Chúa về một ngày cụ thể trong nhật ký của mình, thì ngày đó luôn luôn bị sai. And I'm going to encourage you to skip dates in your journal. Và tôi khích lệ các bạn là hãy bỏ qua những ngày tháng cụ thể trong nhật ký của mình. Because I don't think God really wants to give us dates. Bởi vì tôi không nghĩ rằng Chúa thật sự muốn cho chúng ta biết những ngày tháng. He says, Mark, just trust me. Ngài nói, Mark, hãy tin cậy ta. And I said, God, when is this going to happen? Và tôi nói, Chúa, khi nào việc này xảy ra? He said, soon. Ngài nói, sớm thôi. And I said, well, you and I both know soon means nothing to you because you live in eternity. 
à, Tôi nói Ngài và con đều biết sớm Không có nghĩa gì cả Bởi vì Ngài sống trong cõi đời đời so when's it gonna happen? Vậy khi nào điều này sẽ xảy ra He said, Just trust me. Ngài phán hãy tin cậy ta I say, when's it gonna happen? Và tôi nói Khi nào điều này xảy ra Chúa He said, September 1st. Ngài nói ngày 1 tây tháng 9 I said, Thank you. Tôi nói cảm ơn Chúa Nothing's ever happened on September 1st that my journal said would happen on September 1st. Và chẳng có điều gì xảy ra trong ngày 1 tháng 9 mà nhật ký của tôi đã nói sẽ xảy ra. But I was happy till September 1st and I was mad again. Nhưng tôi đã vui mừng chờ đợi đến ngày 1 tháng 9 và rồi tôi lại nổi giận. So I've learned to skip dates. Cho nên tôi đã học bỏ qua những ngày tháng. I found people have shipwrecked their faith over dates. Tôi đã thấy nhiều người bị mất đức tin của họ qua ngày tháng. One man who I know felt that God told him his house would sell by August 29th. Có người kia cảm thấy rằng Chúa nói với ông là nhà ông sẽ bán được vào ngày 29 tháng 8. And that would be a sign that he should move to Florida. Và đó sẽ là một dấu hiệu để ông có thể chuyển nhà đến Florida. His house did not sell by August 29th. Cho đến ngày 29 tháng 8, ông vẫn chưa bán nhà được. And he moved to Florida anyway. Dù vậy, ông vẫn di chuyển đến Florida. But his faith was shattered. Nhưng mà đức tin của ông đã bị gãy đổ. And so he did not attend a spirit-filled church. Cho nên ông không tham dự với một hội thánh được đầy dẫy thánh linh nữa. And 30 years later, he still does not attend a spirit-filled church. Và 13 năm sau, ông vẫn không tham dự một hội thánh được đầy dẫy thánh linh. He suffered shipwreck of faith. Ông đã chịu khổ trong sự gãy đổ đức tin. Let's look at a biblical example of a date. Hãy xem kinh thánh có một ví dụ về ngày. Jonah gets a prophecy for Nineveh. Jonah nhận được lời tiên tri về thành Nineveh. He says in 40 days God is going to destroy you. Ông nói trong 40 ngày nữa Chúa sẽ hủy diệt các ngươi. Now that's a date. Đó là một ngày. Of course, in 40 days, God didn't destroy him. Và dĩ nhiên trong 40 ngày, Chúa đã không hủy diệt họ. So does that mean Jonah is a false prophet? Như vậy, Jonah có phải là một tiên tri giả không? Was that a false prophecy? Có phải là một tiên tri giả không? Not really. Không phải. Because the people of Nineveh repented, so God changed his mind. Bởi vì những người trong thành Nineveh đã ăn năn, vậy nên Chúa đã đổi ý. And that's why dates don't work very well. Và lý do đó mà tại sao ngày tháng không có tác dụng tốt? Because they're based on people's responses back to God. Bởi vì nó dựa trên sự đáp ứng của dân sự khi họ quay trở lại với Chúa. And if people respond one way, God responds one way. Và nếu dân sự đáp ứng một chiều, thì Chúa đáp ứng một chiều. If they respond a different way, God responds a different way. Và nếu họ đáp ứng cách khác, thì Chúa sẽ đáp ứng cách khác. Which means everything's in flux. Điều này có nghĩa là mọi thứ sẽ liên tục thay đổi. So I'm going to ask you skip dates. Nên tôi muốn các bạn là hãy bỏ qua những ngày tháng. I don't want you to suffer shipwreck of faith. Tôi không muốn các bạn chịu khổ vì gãy đổ đức tin. Also I would ask you to journal in the area that God has given you authority and responsibility. Cũng vậy tôi muốn các bạn viết nhật ký trong lĩnh vực mà Chúa đã cho bạn uy quyền và trách nhiệm. Greater accuracy is going to be found there. Những gì bạn nhận được sẽ chính xác hơn. So if you're a parent, journal for your, your children, journal for your spouse. Vậy nếu bạn là cha mẹ, nhật ký của bạn viết thường là về con cái hay là về người phối ngẫu của mình. If you're a businessman, journal for your business. Nếu bạn là một doanh nhân, nhật ký của bạn viết về việc kinh doanh của bạn. If you're a musician, journal out your music. Nếu bạn là nhạc sĩ, bạn hãy viết về âm nhạc. If you're an artist, journal out your artwork. Nếu bạn là họa sĩ thì nhật ký của bạn sẽ là công tác nghệ thuật. I'm a teacher in the body of Christ so I journal out 60 books. Tôi là một giáo viên trong thân thể của Chúa nên nhật ký của tôi là 60 quyển sách. Now let's come to an area of danger and warning. Bây giờ hãy đến một lĩnh vực nguy hiểm và đáng cảnh giác. 1 Corinthians 14 verse 3. Corinto thứ nhất đoạn 14 câu số 3. 1 Corinthians 14:3 tells us prophecy comes for three different reasons. Corinto nhất đoạn 14 câu 3 nói với chúng ta là lời tiên tri đến với ba lý do sau. 
And I think when you and I journal, it's like a personal prophecy God is speaking prophetically to us. Và tôi nghĩ khi bạn và tôi viết nhật ký, nó giống như một người tiên tri, Chúa đang nói tiên tri cho chúng ta. So he says prophecy comes for edification, exhortation and consolation or peace. Ngài phán rằng lời tiên tri để gây dựng, để khuyên dục và an ủi hay là đem đến bình an. How about if you restrict your journaling to those three categories? Nếu bạn có thể thu hẹp nhật ký của bạn trong ba lĩnh vực đó. You will find your journaling will edify, it will build you up. Thì bạn sẽ thấy nhật ký của bạn sẽ gây dựng và nó sẽ xây dựng cho bạn. You find it will exhort you, God will say, love this person. Bạn sẽ thấy nó khuyên dục bạn và Chúa sẽ nói, hãy yêu người này. And you find it will find it'll console you and give you peace. Và bạn sẽ thấy nó an ủi bạn và cho bạn sự bình an. God says, Mark, it's okay, your sins forgiven, let's press on. Và Chúa nói, Mark, được rồi, tội lỗi của con đã được tha, hãy đi tới. In those three areas, your journaling is a priceless gift. Và trong ba lĩnh vực này thì nhật ký của bạn là một món quà vô giá. Now, what's outside those three areas that you should stay away from? Bây giờ những điều nào ngoài ba điều này mà bạn cần phải tránh? Predictive guidance is outside those three areas. Hướng dẫn theo sự tiên đoán là nằm ngoài ba lĩnh vực này. I'm going to recommend that you stay away from the area of predictive guidance. Tôi khuyên các bạn hãy tránh xa cái việc hướng dẫn theo sự tiên đoán. Will this marriage get healed? Should I take this job? Should I invest in this stock? Thí dụ như hôn nhân này sẽ được chữa lành không? Con nên nhận công việc này hay con nên đầu tư vào chứng khoán này không? Those are all predictive guidance questions. Tất cả những điều này là những câu hỏi hướng dẫn theo sự tiên đoán. And that's outside the three primary categories of prophecy. Và điều này đã nằm ngoài ba cái thể loại tiên tri chính. And maybe a mature prophet in the office of prophet can do predictive guidance and maybe it'll work for them. Có thể một người tiên tri trưởng thành, người có chức vụ tiên tri, có thể tiên đoán trước sự hướng dẫn và nó sẽ tác dụng đối với người nhận. But if we're not mature prophets in that office, it probably is not going to work very well. Nhưng nếu chúng ta là những người tiên tri chưa trưởng thành trong cái chức vụ tiên tri, thì có thể không có kết quả. And so I've chosen not to use my journaling for predictive guidance questions. Cho nên tôi chọn không sử dụng nhật ký của tôi cho những câu hỏi cần cái sự hướng dẫn theo sự tiên đoán. So then how would I make those kinds of decisions? Như vậy thì tôi sẽ quyết định như thế nào trong trường hợp đó? Well, there's I would use a multiplicity of ways that God can speak to us. Tôi sẽ sử dụng một trong những cách mà Chúa có thể phán với chúng ta. I have a list of at least six different ways that God can speak to us. Và tôi đã liệt kê có ít nhất là sáu cách khác nhau mà Chúa có thể phán với chúng ta. And for predictive guidance questions, I'm going to use that whole list of all six ways. Đối với những câu hỏi uh, cần uh, hướng dẫn theo sự tiên đoán, tôi sẽ dùng cả sáu cách trong bản liệt kê. One way that God can speak is through illumined scripture. Một cách mà Chúa có thể phán qua kinh thánh là sự soi sáng. That's verses that just leap off the page and hit you between the eyes. Chúa cho những câu kinh thánh nó sẽ nhảy ra khỏi trang giấy và đập vào mắt bạn. Another way that God can speak to us is through illumined thoughts in our mind, anointed reasoning. Một cách khác mà Chúa có thể phán với chúng ta là qua sự soi sáng cho những cái ý tưởng đến trong tâm trí chúng ta, lý trí đã được sức dầu. Another way that God can speak to us is through discernment in our heart. Một cách khác mà Chúa có thể phán với chúng ta là qua sự nhận biết trong tấm lòng của chúng ta. That would be peace versus unrest or uneasiness. Đó sẽ là bình an thay vì khó chịu. Another way that God can speak is through the counsel of other people. Một cách khác mà Chúa có thể phán với chúng ta là qua sự cố vấn của người khác. And I mean counsel that comes from their hearts, not from their heads. Và tôi muốn nói đến sự cố vấn từ tấm lòng chứ không phải đến từ tâm trí của người cố vấn. Because I don't really want anything that comes from anyone's head. Tôi thực sự không muốn bất cứ điều gì đến từ tâm trí người khác. Another way that God can speak is through helping me understand what life is saying back. Một cách khác mà Chúa có thể phán là qua việc giúp đỡ tôi hiểu những gì cuộc sống đang phản hồi với tôi. 
The Bible says I can test things by their fruits. Kinh Thánh nói rằng tôi có thể thử những điều đó qua bông trái của chúng. So what is the fruit of life saying back to me? Vậy, như vậy thì bông trái của cuộc sống phản hồi cho tôi điều gì? If I'm thinking of moving from my city, what's life saying? Nếu tôi suy nghĩ về việc di chuyển ra khỏi thành phố của tôi, thì cuộc sống nói gì với tôi? Are there no more jobs in my city? Có phải không có một việc nào trong thành phố của tôi không? Are there jobs in the city I'm thinking of moving to? Có phải có những công việc trong thành phố mà tôi sẽ di chuyển đến không? These are the kinds of things I'd be looking for. Đó là những điều mà tôi phải tìm kiếm. What is life speaking back? Cuộc sống đang nói gì với tôi? And the sixth way that God can speak và cái cách thứ sáu Chúa có thể phán là is through dreams and visions and journaling. Qua những giấc mơ, khải tượng và nhật ký. So if I have a major decision, I want all six to line up and say go. Và nếu tôi có một quyết định lớn, tôi muốn cả sáu điều đó liên kết với nhau và tôi nói đi. And if it's a predictive guidance thing, I'd like all six to line up and say go. Nếu cần một sự hướng dẫn theo sự tiên đoán, thì tôi sẽ muốn cả sáu điều đều nói giống nhau và đều nói hãy đi. So I don't use my journaling alone for major or predictive guidance decisions. Tôi không chỉ dùng nhật ký cho những quyết định lớn hay quyết định của sự hướng dẫn theo sự tiên đoán. All right, now one final principle. Bây giờ một nguyên tắc cuối cùng của tôi. And that's that all prophecy and everything God says is conditional. Đó là tất cả các lời tiên tri và mọi điều Chúa phán đều có điều kiện. And it's based on man's response back to God. Và điều kiện dựa trên sự đáp ứng của con người với Chúa. In Ezekiel 33 verses 13 and following. Trong Ezekiel đoạn 33 câu 13 và tiếp theo. God says, if I say concerning the nation, I will pluck it up because of its wickedness. Chúa phán, nếu ta nói đến một dân nào đó, ta sẽ bỏ nó bởi vì gian ác của nó. And that nation repents, I'll repent of what I said. Và nếu dân tộc đó ăn năn, ta sẽ ăn năn những gì ta đã nói. And I'll bless the nation. Và ta sẽ ban phước cho dân đó. If I say I'm going to bless the nation because of its righteousness. Nếu ta nói rằng ta ban phước cho dân đó bởi vì sự công bình của nó. And that nation does wickedness. Mà dân đó làm điều gian ác. I'll repent of what I said. Ta sẽ ăn năn những gì ta đã nói. And I'll curse the nation. Và ta sẽ rủa xả dân đó. So God is saying that everything we have in written down in our journals. Vậy nên Chúa nói rằng mọi điều chúng ta viết xuống trong nhật ký của mình is flexible based on our response back to God. Nó sẽ có thể thay đổi dựa trên sự đáp ứng của chúng ta với Chúa. So if God says I have healed your body, Vậy, nếu Chúa nói ta đã chữa lành thân thể người. That's a great journal entry. Đó là một nhật ký vĩ đại. And I would say hooray, thank you Jesus. Và tôi sẽ nói, ồ, oh, cảm ơn Chúa Giêsu. And I would stand up and try to make my body function in the area that it didn't function in before. Và tôi sẽ đứng lên và làm cho thân thể mình hoạt động trong lĩnh vực mà nó chưa từng làm trước đó. But in addition to that, I I know that everything's conditional. Nhưng thêm vào đó, tôi biết rằng mọi thứ đều có điều kiện. Because we just read the verse, everything God says He do, does is based on my response. Chúng ta mới vừa đọc lời Chúa, mọi điều Chúa phán, Ngài đều dựa vào sự đáp ứng của chúng ta. So I'd say, God, are there any conditions you would like me to meet so that my body could be healed? Vậy tôi sẽ hỏi Chúa, có những điều kiện nào mà con phải đáp ứng để thân thể của con được chữa lành không? And in my journal, he says, "Yes, Mark, I want you to forgive those people who hurt you so badly." Trong nhật ký của tôi, ngài đã phán, có Mark, ta muốn con tha thứ cho những người đã làm con quá tổn thương. Because if I don't forgive, then it puts toxins in my system and it ruins my health. Bởi vì nếu tôi không tha thứ, thì nó đổ chất độc vào trong nội tạng tôi và hủy hoại sức khỏe của tôi. And so I say, "Fine, I can forgive him." Nên cho nên tôi nói, được, con có thể tha thứ cho họ. And I might use inner healing prayers so the forgiveness is very deep. Và tôi có thể dùng những lời cầu nguyện chữa lành nội tâm bởi vì sự tha thứ đó rất là uh, sâu xa. And I, I do believe, here's another principle I believe. Và tôi tin, có một nguyên tắc mà tôi tin là And it took me years to see this. Và tôi phải mất nhiều năm để thấy được điều này. I believe that I don't get everything directly from God myself. Tôi tin rằng tôi không nhận được mọi điều đến trực tiếp từ nơi Chúa. 
God says in the multitude of counselors are safety, it's not just standing alone. Chúa nói có nhiều người cố vấn thì có sự an toàn. Chúng ta không nên đứng một mình. So he doesn't give me everything myself. He gives part of it through my counselor. Vì vậy ngài không cho một mình tôi tất cả câu trả lời, ngài cho những người cố vấn của tôi một số điều. And I journal and ask the Lord why he didn't give everything to me myself. Và tôi đã ghi trong nhật ký và hỏi Chúa tại sao ngài không cho tôi mọi mọi điều, mọi câu trả lời. He said, Mark, he said, if I told you everything you needed yourself, Chúa phán rằng, Mark, nếu ta nói với chính con mọi thứ con cần, and you didn't need the other, the other people in the body of Christ to give you stuff, thì con đã không cần những người khác ở trong thân thể của ta cho con những điều đó. He said you would separate and splinter from other people in the body of Christ. Ngài phán, con sẽ phân cách với những người trong thân thể của Đấng Christ. So he said, I'm not going to tell you all of it, I'm going to tell you a part of it. Nên Ngài nói, ta sẽ không cho con tất cả, ta sẽ nói một phần với con mà thôi. And other parts are going to come from other your three spiritual advisors. Và những phần khác sẽ được nói qua những người khác, đó là ba người cố vấn thuộc linh của con. So I go to one of my advisors in the area of health, and he says, Mark, if you want to be healthy, you should take these herbs. Vậy nên tôi đi đến một người cố vấn của tôi trong lĩnh vực sức khỏe. Ông ta nói, Mark, nếu anh muốn được khỏe mạnh, hãy dùng loại dược thảo này. And that's fine. God gave herbs for the service of mankind. I can do that. Và điều đó tốt. Chúa đã cho những loại dược thảo để phục vụ con người. Tôi có thể làm điều đó. I go to another spiritual advisor, and he says, Mark, you need to exercise. Tôi đi đến một người cố vấn khác, và ông nói, Mark, anh cần tập thể dục. What's fine? That fine. I can exercise and get my body moving. Được thôi, tôi có thể tập thể dục để vận động cơ thể. Because if we keep our body moving, we're much healthier. Bởi vì nếu chúng ta vận động cơ thể thì chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. I go to my third spiritual advisor. He says, Mark, you really do need to eat properly. Tôi đi đến người cố vấn thứ ba. Ông nói, Mark, anh cần phải ăn uống một cách hợp lý. Now I don't like that guy very much because he's in the diet, and that's why I don't like him. Tôi thì không thích ông này lắm bởi vì ông đang kiêng ăn, vì vậy cho nên tôi không thích ông. But he said, Mark, you need to eat something like the Daniel diet or the Genesis diet or something like that. Và ông nói, Mark, anh cần ăn thức ăn giống như Daniel kiêng ăn hay là ăn những thức ăn giống như vậy. I mean, Daniel ate fruits, veggies and water and his skin glowed. Tôi muốn nói, Daniel đã chỉ ăn trái cây, rau và uống nước và da của ông trở nên hồng hào. And your skin glows because your body's healthy. Da của bạn hồng hào là do thân thể của bạn khỏe mạnh. Now, if I receive the counsel of all three of these people and act on it, và bây giờ tôi nhận được sự cố vấn của cả ba người và tôi hành động theo. Plus, I receive my own journal, own journaling and act on that. Thêm vào đó, tôi nhận được ở trong nhật ký riêng của tôi về điều đó. Plus, I say, "Hooray! Thank you for healing me, God." Và tôi nói, "Ồ, oh, cảm ơn Chúa bởi vì ngài chữa lành cho con." Do you think I have a better chance of being healed? Các bạn có nghĩ là tôi có một cơ hội tốt hơn để được chữa lành không? Than if I just said, "Hooray, thank you for healing me." Hơn là nếu tôi không nghe ai và chỉ nói, "Ôi, cảm ơn Chúa đã chữa lành cho con." I think I have a better chance of being healed. Tôi nghĩ tôi có một cơ hội tốt hơn để được chữa lành chứ. And so this is the approach that I use. Và đây là cách mà tôi đã sử dụng. And this is the approach that I'm going to suggest you to use also. Và đây là cách mà tôi cũng gợi ý với các bạn nên sử dụng. Yes, you have a wonderful new hotline from God, but he's not going to give you everything through that one hotline. Vâng, bạn có một cái tin tuyệt vời là có một đường dây nóng từ nơi Chúa, nhưng mà Ngài không cho bạn biết mọi thứ qua đường dây nóng đó. So how about if we close and you just do some journaling? À, chúng ta uh, chấm dứt ở đây và để các bạn ghi nhật ký nha. How about just a wide open question? Chúng ta hãy... Hỏi Chúa một câu hỏi. Lord, what do you want to say to me? Lạy Chúa, Ngài muốn phán gì với con? So why don't you write that on a sheet of paper? Bạn hãy ghi cái câu đó lên trên giấy đi. Lord, what do you want to say to me? Lạy Chúa, Ngài muốn phán gì với con? And then I want to give you about five minutes after you turn the tape off where you just journal and write down what God is saying. Tôi cho bạn 5 phút sau khi bạn tắt video này, bạn lấy nhật ký ra, viết xuống những gì Chúa đang nói. And then when you're done journaling, just share it with some people in your group. Và khi viết xong, bạn chia sẻ với một số người trong nhóm. Read your journaling to them. Hãy đọc nhật ký của bạn cho họ. And let them confirm it's God. Và để nghe họ xác chứng có phải là Chúa hay không. 
And then let a few people come to the front of your room and just share their journey with everyone. Và hãy mời vài người đứng lên trước nhóm và chia sẻ nhật ký của họ. So you get alone with Jesus in a scene that's comfortable for you. Bạn hãy cùng đi với Chúa Giêsu một mình trong một quang cảnh mà bạn cảm thấy thoải mái. Just put a big smile on your face. Hãy cười thật tươi. Let Jesus put his arm around you and just hold you tight. Hãy để Chúa đặt vòng tay ngài và ôm siết lấy bạn. And just get alone with Jesus and just write for five minutes. Và hãy cùng đi với Chúa Giêsu và hãy viết điều đó xuống trong 5 phút. And Lord Jesus, we thank you for what you speak into each of our hearts. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Ngài về những gì Ngài phán với mọi tấm lòng của chúng con. In Jesus name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 We are excited to share two more samples of journaling with you. Chúng tôi rất vui để chia sẻ thêm hai nhật ký mẫu nữa với các bạn. And we have Spurgeon and Sunil with us today. Và chúng tôi cũng có Spurgeon và Sunil với chúng ta hôm nay. And it's good to have you here. Cảm ơn hai bạn đã đến. And uh, Spurgeon, we're going to start out with you. Uh, Spurgeon, uh, hãy sẽ bắt đầu với anh nhé. Uh, the journaling that you're going to share with us, did it happen in the first week of your journaling, was it? Or yes. First week first, of your journaling. Yeah. Nhật ký mà anh chia sẻ với chúng tôi, những điều anh viết trong nhật ký đó xảy ra trong tuần thứ nhất, có đúng vậy không ạ? So how about if you share with us the question you asked the Lord and what he said back? Mời anh chia sẻ với chúng tôi câu hỏi mà anh đặt ra với Chúa và những gì Ngài đáp lại cho anh. When I was doing this uh, journal, uh, khi tôi viết nhật ký này, I could not concentrate uh, on God. Tôi không thể tập trung vào Chúa. But later I concentrated. Nhưng mà sau đó thì tôi tập trung được. And I asked God. Và tôi hỏi Chúa. What do you want to say to me? Thưa Chúa, ngài muốn phán gì với con? And he said. Và ngài nói. Lord, son, don't be despondent. Con trai, con đừng nản lòng. I am with you. Ta ở với con. I am the one who can rescue this world. Ta là đấng có thể giải cứu thế giới này. You have to live in this world. Con phải sống trong thế giới này. Just like a fish of sea. Giống như con cá sống trong biển. The water of sea is salty. À, nước biển thì mặn. But fish never observe. Nhưng mà cá không bao giờ cảm nhận điều này. Fish only observe life from water. Cá chỉ có quan sát sự sống thôi. Likewise in this world, cũng như vậy, ở trong thế giới này, sin is everywhere. Tội lỗi ở khắp mọi nơi. You have to observe life rather than sin. Con phải thấy sự sống hơn là tội lỗi. If you will live like that, nếu con sống như vậy, I will give you the eternal life. Ta sẽ cho con sự sống đời đời, which will never perish. Là sự sống không bao giờ hư mất. Amen. Amen. <laughs> Let's give my hand those who are watching. Chúng ta hãy cho anh một tràng pháo tay. <laughs> Thank you for sharing that, Spurgeon. Spurgeon, cảm ơn anh đã chia sẻ. It's 100% God. 100% đến từ Chúa. So you are connected, you're doing the right thing. Bạn đã được nối kết, bạn làm điều đúng. Amen. Sunil, how about uh, what did you ask the Lord? What did he say to you? Sunil, anh đã hỏi Chúa điều gì và Ngài đáp lại với anh như thế nào? It was the second day of my journal. Okay. Đây là ngày thứ hai tôi viết nhật ký. Our first day, I wrote a love letter to Jesus. Okay. Ngày thứ nhất tôi đã viết một lá thư tình cho Chúa Giêsu. And he replied me. Ngài đã hồi đáp cho tôi. And it was really excellent. À, đó là một sự thật là tuyệt vời. And you know, I was really excited about it. Và tôi rất là phấn khích về điều đó. Next day, early in the morning, I was again excited. Và ngày tiếp theo vào buổi sáng sớm, tôi lại được phấn khích. I took my pen and paper. Tôi lấy bút và giấy ra. And I said, Lord, what do you want me to do? Tôi hỏi, lại Chúa, ngài muốn con làm gì? I was very much excited. Con quá là phấn khích. And I, I, I told the Lord. Tôi nói với Chúa. Lord, I'm your precious child. Chúa ơi, con là con cái yêu quý của ngài. 
Yesterday I learned that you're always with me. Hôm qua con đã học được rằng ngài luôn ở với con. And I saw you yesterday. Và con đã thấy Chúa hôm qua. And today also you're with me. Và hôm nay cũng vậy ngài ở với con. And my question what what you want me to do for you? Và câu hỏi của con là ngài muốn con làm gì cho ngài? And I saw myself as a 7 or 8 year old child. Và tôi thấy mình như là một đứa trẻ khoảng 7 hay 8 tuổi. And I could see the smiling on his face. Và tôi có thể thấy ngài đang cười. Uh, he told me. Và ngài nói với tôi. I'll just read it for you. Để tôi sẽ đọc cho các bạn. Dear child, con yêu quý. You are lost, but now you are found. Con đã mất mà nay lại tìm được. You were dead, but now you are alive in me. Con đã chết nhưng bây giờ con sống trong ta. Do you know I gave my everything to get you back? Con có biết là ta đã bỏ tất cả mọi thứ để đem con về hay không? As you became my obedient child, khi con là một đứa trẻ vâng lời ta, and learning to love me and spend time with me, con học yêu ta và dành thời giờ với ta. Yes, I have some work for you. Vâng, ta có một số công việc cho con. I was excited to know. Tôi rất là muốn biết. And before I could say anything, mà trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, Jesus again smiled and said, Chúa Giêsu lại cười và nói, Don't worry. Đừng lo lắng. Uh, you will not do any work, but I will do it for you. Con sẽ không làm điều gì cả, ta sẽ làm điều đó cho con. Uh, I asked the Lord. Tôi hỏi Chúa. Lord, what is that work is all about? Chúa ơi, đó là những công việc gì? Then Jesus replied. Rồi Chúa Giêsu đáp. Child, con ơi. Do not be excited about work. Con đừng lo lắng về công việc. I have already told you. Ta đã nói với con rồi. My yoke is easy. Ách của ta dễ chịu. And my burden is light. Và gánh ta nhẹ nhàng. Just be in my presence. Hãy chỉ ở trong sự hiện diện của ta. Then he told me. Và ngài nói với tôi. It is not time to discuss about the work. Đây không phải là lúc nói đến công việc. I have just found you after a long time. Ta mới tìm được con sau một thời gian dài. I want to spend time with you. Ta muốn dành thời giờ với con. The work will just happen. Công việc sẽ xảy đến. You know, I decide and things exist. Con biết đó, ta đã quyết định và mọi điều hiện hữu. I speak and think creates. Ta phán và mọi vật được tạo nên. So don't worry about the work. Cho nên đừng có lo lắng về công việc. You do whatever you see me doing. Con làm những gì con thấy ta làm. I have seen you struggling a lot. Ta thấy con tranh chiến nhiều lắm. Because you will never look at me. Bởi vì con chưa nhìn vào ta. You will work of your own. Con tự làm việc. I would keep I would keep up keep on looking at you. Ta luôn nhìn đến con. But you you not even once look at me. Nhưng con chưa một lần nào nhìn vào ta. Busy working hard. Con bận rộn chăm chỉ làm việc. Finally, no result. Cuối cùng không có kết quả gì cả. Then I told Jesus. Rồi tôi nói với Chúa Giêsu. Jesus, I'm really sorry about it. Chúa Giêsu ơi, con xin lỗi về điều đó. Uh, I know I hurt you. Con biết con làm tổn thương ngài. Then Jesus replied. Và Chúa Giêsu đáp lại. Oh, that's okay. Được rồi, không sao. I have already forgiven you. Ta đã tha thứ cho con rồi. Do you know I have given my righteousness to you? Con có biết là ta đã ban sự công chính của ta cho con không? I have given you the garment of righteousness. Ta đã ban cho con chiếc áo công chính. So let's not talk about your mistake or sin. Cho nên đừng có nói về lỗi lầm hay tội lỗi của con nữa. When you are asking me about your work, khi con hỏi ta về công việc của con, just do what I say. Hãy làm những gì ta phán. Because when I say, bởi vì khi ta phán, thing creates, thì mọi thứ được tạo nên. And do what I do. Hãy làm những gì ta làm. Because I am the one who make everything. Bởi vì ta là đấng đã tạo dựng mọi điều. One thing I want to let you know. Một điều ta muốn nói cho con biết. 
It is not you will be doing the things. Không phải con là người sẽ làm những công việc. But your heavenly Father. Nhưng cha của con ở trên trời. Your friend. Là bạn của con. Your beloved. Là người yêu dấu của con. I am. Chính ta đây. I will do it through you. Ta làm điều đó qua con. Work is not your concern. Công việc không phải là mối quan tâm của con. It is my concern. Đó là mối quan tâm của ta. I will fulfill my plan through your life. Ta sẽ làm thành những kế hoạch của ta qua cuộc đời con. As you spend time with me. Hãy dành thời giờ với ta. Your heavenly Father Jesus. Cha thiên thượng của con, Giêsu. <cười> Everyone should give him a hand. Mọi người hãy cho anh một tràng pháo tay. Sunil, thank you for sharing that. <laughs> Sunil, cảm ơn anh về sự chia sẻ. I really thank God. Hmm. Tôi thật cảm ơn Chúa. And once again, I want to thank you, Dr. Mark. Và một lần nữa, tôi muốn cảm ơn thầy Mark. Thank you for helping me to meet my friend, my lover, my father. <laughs> Cảm ơn vì ông đã giúp tôi gặp được bạn tôi, người yêu dấu của tôi và là cha của tôi. You are welcome. Không có chi. And to each person who's watching, I'd like to say this. Cho mỗi người đang xem cái video này, tôi muốn nói điều này. The Lord is a wonderful counselor. Đức Chúa Trời của chúng ta là một người cố vấn tuyệt vời. And he's given us tremendous counsel in these journaling sessions. Ngài đã ban cho chúng ta sự cố vấn lạ kỳ trong những phần nhật ký này. He refocuses our priorities even. Ngài kéo chúng ta trở lại những ưu tiên của chúng. And I found that as I journaled, he transformed my life. Và tôi th- nhận thấy rằng khi tôi viết nhật ký thì Ngài đã biến đổi cuộc đời của tôi. And I promise you, if you'll journal for three to six months, he will transform your life also. Tôi hứa với các bạn là nếu các bạn viết nhật ký trong từ ba tới sáu tháng, thì ngài cũng sẽ biến đổi cuộc đời của các bạn. So I pray for God to bless and anoint you as you journal this week. Tôi cầu nguyện xin Chúa chúc phước và sức dầu khi các bạn viết nhật ký trong tuần này. God bless you. Chúa chúc phước trên các bạn. Amen. Amen.